Lodi Projekt vorstellen. Und zwar handelt es sich erstmal hier Ordnung machen. Und zwar handelt es sich um einen ähm, Sampler, bei dem man einen Ton aufnimmt und der dann über die ganze Tastatur gepitcht wird und man den dann achtfach polyphon spielen kann. Also man muss als erstes hier den Eingang aufdrehen, ein Mikrofon anschließen, das ist hier der Eingang. Und dann, solange ich auf Rack drücke, solange nimmt er auf. Wir singen jetzt einfach mal so einen langen Ton. Du so. Und das ist jetzt quasi, dieser Sample ist quasi so wie mein Oszillator bei einem ganz normalen analogen subtraktiven Synthesizer. <lacht> kann ich den Startpunkt bestimmen. Und hiermit kann ich bestimmen, wie oft er sich wiederholen soll, falls ich länger, längere Passagen spielen will. das Instrument auch mit anderen Leuten spielen kann, ist es wichtig, dass das hier dann auch tatsächlich ein C ist und das ein G und das ein Gis. Und dann äh, deshalb muss, kann man den Stimmen und zwar habe ich hier einen Oszillator eingebaut, einen simplen, ähm, der tatsächlich dann C spielt. Und mit diesem Regler kann ich das Sample dann stimmen. Alles digital, recht wichtig. Ähm, und hier ist eine ADSR-Hüllkurve, die man auf die Lautstärke, den Cut-Off, Frequenz und die Tonhöhe anwenden kann.
einmal anstatt der Mikrofon ein Gitarre. Versuche ich erstmal vorher wieder alles auf ein bisschen zu resetten, wieder herkommen kann. Die Gitarre brummt irgendwie ultra krass. Keine gute Gitarre. Ich habe hier dieses MIDI-Keyboard, was ich hier verwendet habe, habe ich hier so Regler. Da habe ich hier mal Ton hingemacht. Jetzt sehe ich hier gleich. Ich tue hier wirklich nur auf das Sample auf, nicht auf den Synthesizer. Stimmt sich die ganze Zeit mit dem Synthesizer.
what is going on? Dude! Ah, oh, doesn't make sense. Dude!
Ich hoffe, ihr konntet hier einen kleinen Eindruck von meinem extrem geilen Gerät ähm, euch machen und am Ende die Soundbeispiele haben wir mal gezeigt. Es ist einfach wie ein ganz normaler subtraktiver Synthesizer, nur dass man nicht die typischen Wellenformen hat, sondern hier mit seinem Mund in das Mikrofon oder mit seiner Gitarre oder seinem Saxophon oder seinem Klavier oder seinem sonst was eine Wellenform quasi aufnimmt die dann gepitcht wird. Es werden nie so richtig, also man wird dann damit nicht natürlich einen ähm, perfekten Klaviersound erzeugen, sondern es wird immer trashig, noisy, 